Ach, to bola ale nudná cesta. Ale hlavné je, že som už tu. Ani sa už neviem rozpamätať, kedy som naposledy videl môjho bratranca Emanuela. Od vtedy, čo ma na týždeň zatvoril do skrine, som ho už nikdy nechcel vidieť. Ale to bolo už veľmi dávno. Určite sa medzičasom celkom zmenil. Dúfam. Dnes recenzovaná mutácia Johnnyho Burgera je slovenská, opakujem slovenská, point and click adventúra z roku 96 na dos. Povedzte mi, koľko slovenských adventúr poznáte. A teraz nemyslím kadejaké freeverovky vytvorené jedným človekom. Normálne plnohodnotné profesionálne hry, ktoré sa predávali v obchodoch. Ja som dnes poznal jednu našu rizu slovensku s krásnou grafickou stránkou a profesionálnym dubbingom. Slovenským a českým hrám by som sa v budúcnosti chcel venovať čoraz viac, pretože ich nie je veľa a o každej lepšej alebo horšej treba povedať zo pár slov. Tak si poďme dnes predstaviť prvú slovenskú adventúru. Jož, už si zasa chlastal. Už som ti raz povedala, že keď ťa ešte raz prichytím opitého, tak... Ja nie som opitý a nevolám sa Jož. To mám len ako krycie meno. Prestaň už s tým. Žiadny mimozemšťan nevyzerá tak ako ty. V začiatku musím povedať, že spustiť túto hru bude pre mnohých výzvou. Hlavne pre tých, ktorí sa neorientujú v dosboxe a nevedia manuálne načítať CD a spustiť hru bez toho, aby pretiahli exe súbor na ikonku. Ja som si po dlhšom čase oprašil manuálne spúšťanie, pretože som si chcel užiť hru s dubbingom a hudbou. Link na hru by the way nájdete v popisku pod videom. MJB je zabudnutý klen od slovenskej počítačovej scény. Vytvorila ho firma Invention a bola publikovaná v časopise Ricky číslo 23, novembri roku 96. Recenziu na ňu urobil Ľuboš of Mirsoft a dal jej vysoké číslo 88%. Hru zrecenzovali prirodzene aj ostatné tuzemské časopisy. Od Excalibru dostala hra 80%, v Pareništi a skore 70% a najmenšie hodnotenie dostal v leveli 4 zo 7. Graficky je hra krásne a ručne nakreslená a animácie sú výborné, hlavne mimika, aj keď sa dosť často opakuje. Tedajšie recenzenti boli sklamaní, že hra nie je v SVGA grafike, ktorá bola vtedy štandardom, len vo VGA. No mne sa grafika páčila. Vítať hru mohli autory aj v anglicku cez firmu Ocean, no po dlhom rozhodovaní medzi Oceanom a časopisom Ricky sa rozhodli pre domácu scénu s tým, že ich Ricky posunie do zahraničia cez rakúskú firmu Neo. Neumalo len ten požiadavok, že hudba sa musela nahrať v ich štúdiu. Ešte že viedenie blízko Bratislavy, no muzikant bol z Nitry, takže vydavateľ musel ísť pre muzikanta do Nitry, odtiaľ išli do Viedne, kde nahrávali celý deň a potom šli najskôr do Nitry zaviesť muzikanta a vydavateľ až potom šiel domov do Bratislavy. Ďaká tomu sa MJB dostala aj do nemeckých hovoriacich krajín a bola vydaná aj v Poľsku. U nás sa dokonca dostala do učebnice literatúry na základných školách. V zahraničných recenziách si MJB neviedla moc dobre. Kritikom vadila primitívna VGA grafika, nulový humor v rozhovoroch, jednoduché puzzle, že hru prešli veľmi rýchlo a nudili sa pri nej. U nás tiež moc nebola úspešná a možno z toho dôvodu, že mala anglický názov a hlavný hrdina mal anglické meno Johnny. Autory ho radšej mohli volať Jano Hambáč či Janči Žemľa a možno by ho mal viacej fanúšikov. Poďme na príbeh. V tejto adventúre budete hrať za školáka Johnnyho Burgera, ktorý išiel cez prázdniny na dva týždne navštíviť svojho bratranca Emanuela do mestečka Cool Lake. Keď prišiel do jeho malého domu, zistil, že Emanuel odišiel. Zakrátko tam prišiel škriekajúci profesor Fugel, ktorý si Johnnyho pomýlil s Emanuelom. Po krátkej konverzácii ponúkol Johnny mu tisíc korun za to, že sa stane na hodinu jeho pokusným králikom a má otestovať jeden experimentálny IQ stroj. Johnny pre 1000 korún je schopný urobiť takmer všetko a nesmejte sa, vtedy to boli veľké peniaze. Pre 1000 korún urobím skoro všetko. Dobre, veľmi dobre. Opačnú stranu mince tu budú reprezentovať mimozemšťania frektoidi, ktorých uvidíte v začiatočnom intre. Tí sú z planety Ladea a posielajú dvoch dobrovoľníkov na Zem, pretože ich planetu môže zachrániť práve Fuglov i Questroy. Krínovia uniesli vedcov Frektoidov a prinútili ich postaviť zbraň, ktorou by mohli ovládnuť celý vesmír. 
Ak by sa im podarilo vyvinúť takú zbraň, stali by sa neporaziteľnými. IQ stroj používali pre zvýšenie inteligencie frektodonov ako svojich vojakov, pretože sú veľmi hlúpi a nemajú radi, keď im niekto rozkazuje. Zistili ale, že frektodoni s vyššou inteligenciou rýchlo vymierajú, preto IQ stroj zničili. Teraz od nich panovník chce, aby postavili nový IQ stroj, no všetkých vedcov im zobrali krinovia, preto idú na zem pre IQ stroj od Fugla. Takže dvaje mimozemšťania išli na zem a vydávali sa za ľudí. Jeden z nich, Xerno, a novo si hovorí Fisher, si dokonca zobral za manželku škaredu Maršu, aby lepšie zapadol. Potom mu ruplo v bedni a zosnoval sobecký plán, že sám ukradne prístroj, zachráni vedcov a stane sa vládcom mladej. Rozhodol sa v kritický moment experimentu vymazať doktorovi Fugelovi pamäť, čo mal za následok to, že sa Johnny zmenil v prasa. Potom Fisher uniesol doktora a vašou úlohou bude ho nájsť, aby vás mohol zmeniť do pôvodnej podoby. Čo sa stalo? Profesor, kde ste? Neviem si na nič spomenúť. Omdlel som, počul som ešte kričať Fúgla a potom... Ale Fúgl má ešte mojich tisíc korún. Musím ho nájsť. Celá hra je rozdelená na dve časti a dve väčšie lokácie, po ktorých sa s hlavným hrdinom pohybujete. Prvým je Zem a mestečko Cool Lake a druhým je planeta Ladea, z ktorých prišli aj dvaja mimozemšťania na Zem. V Cool Lake sa môžete voľne pohybovať a postupne sa vám začnú objavovať nové lokácie, ktoré môžete navštíviť. To, že ste prasa, na hrateľnosť efekt vôbec nemá. Ľudia sa ani moc čudovať nebudú, keď sa s nimi náhodou dáte do reči. Prvá časť na Zemi je naozaj ťažká a veľakrát som sa musel pozrieť do návodu, pretože niekedy som fakt nevedel ako pokračovať ďalej. Potom keď sa dostanete na planetu Ladea, kde sa bude odhrávať druhá časť hry, začne byť všetko jednoduchšie. A táto druhá časť sa mi zdala oveľa lepšia. Lokácie sú krajšie, v zásade sa jedná o mestské prostredie a postup je veľmi lineárny. Ešte tie sú plnoletí, takže žiadny výlet do basy sa kodať nebude. A vôbec ja som bývalý dý. Dý, kde stržuj baba, dáho za idú robotu, ako si tu s tebou kecať. Daj mi teda pokoj, choď preč. Na hre mi najviac vadilo nelogické používanie veci na objekty na obrazovke v prvej časti hry. Napríklad musíte použiť rybu na odrezanie vetvy a to zistíte jedine tak, že rybu preskúmate a hlavný hrdina vám nepriamo poradí, že by sa dala použiť ako pilka. Alebo pri otváraní dverí. Najskôr musíte odomknúť dvere kľúčom, použiť otlačok ruky a k tomu všetkému ešte zatiahnuť rukou dole opičej soche. A potom tu je otravný pixel hunting. Veľakrát budete hľadať na obrazovke predmety, ktoré sa dajú použiť. Alebo budete hľadať modré tlačidlo na otvorenie modrého prístroja. Interfejs je pritom jednoduchý a pozostáva z inventára a jednotlivých rozkazov ako zo starých sierackých adventúr, napríklad z Monkey Islandu. Problémom je, že používanie predmetov na iné predmety je trochu ťažkopádne a opäť vďaka pixel huntingu. To sa mi stalo hneď na začiatku, keď som chcel do skúmavky nabrať kyselinu. Nemôžete kliknúť na skúmavku a rovno na súd, musíte kliknúť presne pod kvapkajúcu kyselinu. Alebo keď sa budete pokúšať spojiť dva káble. No a potom si začnete hovoriť, že na čo mi bude taký zatvárač oka, ktorý som zobral z obrejme choryby. Level majstrov. No takže ja zdravím všetkých maniakov, počítačových šialencov, drvičov a všetky elektronické bytosti. A ja, ja zase zdravím všetkých našich priaznivcov, aj odporcov. Hlavne tých, ktorí nám nedržia palce, ale tí nám, čo nám držia palce v našej súťaži. Celá hra je profesionálne nadabovaná, no niekedy pôsobí amatérsky. Chcel som dodať, že len jedným človekom, pretože najviac budete počuť práve Jozefa Pročka. Ten bol známy z levela majstrov a nikdy nehovor nikdy, ktoré v telke vtedy frčalo. Pročko nadaboval v hre viac postav a každú trochu inak, v inej tónine a afekte a veľakrát sa aj vizuálne na postavy podoba. Napríklad nám predavača Rastin. V MJB si zahrali aj ďalší ľudia, napríklad Ladislav Kočan alebo šéf-redaktor časopisu Ricky, Ivo Ninja či ďalší redaktori tohto časopisu. V druhej časti sú niektoré postavy mimozemšťanov nahovorené dvoma postavami, takže aj samotní dubléri mali zmetok, že koho vlastne dubujú. Hlavne asi pročko, pretože ten ich duboval najviac. Hudba je síce výborná, no problémom bolo, že sa nedala stíšiť. Veľakrát prekrikovala rozhovory a ja som nepočul, o čom postava hovorí. Tak som musel čakať až do hra niekoľko minútový trak lokácie, aby som niečo počul. A vďaka veľkému pirátstvu autori do hry nedali titulky. 
V 90. rokoch bol s pirátstvom veľký problém, v kamenných obchodoch sa predalo veľmi málo hier. Dnes je pirátstvo a varizové stránky tiež dostupné, no a kto v tom čase existoval, tak mi dá zapravdu, že ste si od známeho mohli zohnať hoci, ktorú napálenú hru, ktorú mal vo svojom zozname. Čo sa týka ešte hudby, skúšal som ju stlmiť cez menu alebo vypnúť cez CFG súbor, no vtedy mi hra nešla spustiť. Recenzenti na hudbu písali len to, že sa kvôli veľkej veľkosti pomaly načtavala hra. Inak rozhovory s ďalšími postavami pôsobia rozvetvene, pretože si môžete vybrať z niekoľkých otázok. MJB sa tvári vážne, pretože chce riešiť niektoré vtedy horúce otázky ohľadom homosexuality, politiky, cigánov alebo maďarov. Pritom autori chceli urobiť hru aj vtipnú, no ako si im to nevyšlo. Celá hra pôsobí vážne a aj hlavný hrdina je vážny a pritom sa tvári hlúpo a aj sa hlúpo chová. Jeho hlas mi prišiel otravný a aj jeho správanie, ktoré je bez emócií. A aj fuglov hlas sa nedal počúvať, no aspoň ste ho cez húčiacu hudbu lepšie počuli. Aj keď má táto adventúra veľa záporov, určite ju odporúčam už len z toho dôvodu, že je to slovenská hra a každý správny hráč by si mal zahrať kus slovenskej hernej histórie. A bola to v podstate prvá slovenská hra s dubbingom a prvá slovenská adventúra.